говорить об одном и том же с разных углов зрения. Это то, чего хотел от нашего Трупада. Он говорил, чтобы мы обсуждали нашу философию, наше мировоззрение под разным углом зрения, опираясь на авторитет шанса. И тема у нас, безусловно, избранная. Это тема отношений ученика и учителя, или наставника и подопечного. Вот. Поскольку сам предмет непостижим, то есть наставничная категория, гурутатва на очинте, одна из очинтий нашей философии. Конечно, могут быть разные ракурсы, разные взгляды, но обсуждение этой темы оно само по себе благотворно, поскольку оно позволяет обрести милость Нитянанды Прабу, понять какие-то важные секреты духовной жизни. И когда я думал о том, как я буду подходить к этому вопросу, вот, вообще не с предными, я как-то проникся старым и вечно новым чувством восхищения перед Шилопрабхупадой. Шилопрабхупада удивительным образом преподносит откровение ведическое, и у него есть такие особые места, и вот одно из таких особых мест – это его видение Гвадвадгити. Я думаю, что все читали это видение, поэтому нам будет о чем поговорить, то есть это будет основа для сегодняшнего разговора ведение к Бхагавадгите. То есть простая вещь. И, э, ну, то есть, как у нас принято, мы сегодня, первая часть у нас будет концептуальная, то есть мы будем говорить о основах учения э, Гуру Татвы и Ашиши об ученике, а завтра мы будем говорить о практических аспектах прикладных этого понимания. Вот. И я хотел э, начать наш разговор с определением, которое дает Шилл в видении понятия дхарма. Да? То есть то, что сегодня касаемо Фараш э, в конце у него началось, я хотел с этого начать тоже. То есть продолжить как бы, вот эту вот вещь. Э, очень интересно, что Шилл определяет понятие дхармы. Я буду очень просто делать. Я буду читать про Купаду, и потом я буду как бы говорить о том, каким образом это раскрывает нашу тему. Да? То есть, потому что это там содержится все. Итак, Шилапрабхада, он говорит о том, что мы живем в материальном мире, и в этом материальном мире <coughs> скрыта главная основа, основа отношений и основа жизни. Именно что скрыто? Скрыта санатана, то есть вечной природы жизни. Он говорит, что существует а, три санатана. То есть первый санатана – это живое существо, второй санатана – это Верховный Господь, и третий санатана – это мир, который связывает живое существо и Господа, то есть духовный мир, мир отношений духовный, который также является санатаном. То есть истинные отношения не вечны. Итак, есть три саната. Мы, то есть живые существа, Верховная Личность Бога, также санатана, и вот эта вечная деятельность служения, да, то есть деятельность духовного мира, она также относится к категории санатана. Вот. И Человек Рупада говорит, что существует иной мир, иная природа, которая не скрывает основу жизни, санатану, ее вечность или бытие, а является выражением этого бытия. Этот мир имеет иную природу, он пишет, является санатаной вечной. Дживу также называют санатаной вечной. И мы непосредственно связаны с Господом. Почему? Вот вообще очень важный момент. Потому что мы обладаем с Богом одной и той же природой, природой саната. Итак, первая вещь, которую я хотел бы, такой первый посыл, да, 
нашему разговору, это то, что деятельность наставника и деятельность ученика, она происходит в сфере санатума. То есть она не происходит в сфере каких-то временных связей, каких-то вот, ну, каких вещей, связанных с временными субъективными предпочтениями. Это вечная связь, это вечные отношения. То есть они имеют природу сад. Природу сад. Это первая вещь. И дальше э, Шилакрупа доводит понятие санатана дхарма. То есть он говорит, что в материальном мире очень много дхарма. То есть очень много вещей, которые мы делаем и которые, в которых мы находим прибежище, да? то есть которые мы считаем э, с главным в своей жизни. И он говорит, что э, есть много разных дхарм, но существует одна вещь, которая на самом деле желанна для живого существа и соответствует изначальной природе. Эта деятельность называется санатландхарма. Вот. И вот это второй момент, да? что вот, э, то, что непосредственно чему обучает наставник или гуру, что отличает его именно от других, э, так сказать, побудителей в деятельности, это тот, кто побуждает к сана... и помогает пробудить санатан дхарму в человеке, то есть вечную деятельность. Это второй момент, очень важный. И Шилл пишет здесь, что поскольку Верховная Личность санатана и живые существа тоже санатана, они не отличны друг от друга, ну, то есть качественное отношение подразумевается, Цель Бхагавадгиты в том, чтобы вернуть нам нашу вечную деятельность или санатанхам. Вот, в этой связи э, возникает вот этот момент, э, первый момент, я хотел бы немножко расширить его касательно санатаны. Если мы не признаем вот эту санатану в себе, то есть если мы не признаем, не признаем как бы свою качественную тождественность, духовному миру, если мы не признаем то, что наша э, как бы, естественная обитель, это обитель духовного мира, где мы занимаемся вечной деятельностью в отношении с Господом и со всеми другими живыми существами санатана, то для нас как бы, вопрос духовного наставничества он закрыт в определенном смысле, потому что мы будем подвергаться различного рода провокациям материальной природы, мы будем, мы будем подвержены своему ложному эго. Итак, здесь Шанхарпада подчеркивает важность правильного отождествления. То есть ну, преданные, хотя они живут в материальном мире, они не от мира сил. То есть их природа другая. Это, это очень важный момент, и теперь мы, можем, мы пойдем немножко дальше. Шилл Бруппада говорит, что вот когда вот эти двое санатаны, Господь и живое существо, они обмениваются отношениями, происходит служение, то это является высшим совершенством жизни, и это является нашим, как бы, нашей главной потребностью. И иными словами, он говорит о том, что процесс бхакти-йоги, э, преданного служения, он, не, он по сути соответствует э, природе человека. Если он совершает бхакти-йогу правильным образом, то человек испытывает э, ощущение полноты или ощущение э, какой-то завершенности или ощущение совершенства своего положения. То есть это очень важная вещь, сегодня мы говорили, да, о том, что человек как бы находит прибежище, то есть это вопрос эго. И здесь человек Рупада как раз обсуждает вопрос, что эго человека, оно таково, что он как бы отождествляет себя с духовной обителью Господа, с жизнью духовного мира. И эм, 
Дальше, что выпадают интересные вещи. Разумеется, на свете великое множество живых существ, и у каждого своя карма. Однако Господь говорит, что Он является Отцом всех. Поэтому Господь не исходит на землю, чтобы призвать к себе все падших обусловленные души и привести их в вечную духовную обитель, где вечные живые существа смогут вернуться в свое вечное место и вечно общаться с Господом. Господь либо сам не сходит в различных своих воплощениях, либо посылает сюда своих доверенных слуг, которые приходят, как его сыновья, спутники или очарии, чтобы освободить его условные души. Этот следующий пункт очень интересный. Дело в том, что, смотрите, как Шилат Крупада, как он как разворачивает это понимание дхарма. То есть дхарма осуществляется живым существом и в этом мире. То есть в этом мире есть дхарма. То есть люди выполняют определенные обязанности. Ради кого они исполняют эти обязанности? То есть что является побудительной причиной исполнения дхармы? Почему люди что-то делают в этом мире? Почему они совершают усилия, ходят на работу? Ну, как бы, выполнять деятельность, что именно движет. Хотят наслаждаться. А, верно, то есть желание наслаждаться. А ради кого человек это делает? То есть человек же не может наслаждаться один. Кришна... В диалоге Кришны и Арджуны этот вопрос проявился в начале Бхагавадгиты. Арджуна говорит Кришна, как, как мы будем наслаждаться, если все погибнут? То есть ради кого осуществляется дхарма? Ради, ради общества. То есть ради тех, кто нам дорог. Правильно? То есть... Смотрите, какая вещь интересная. Господь говорит, что Он Отец. То есть Отец – это не абстракция. Отец – это тот, кто реально заботится. Отец – это тот, кому мы реально воспринимаем своими чувствами. Тот, кто нам, ну, как бы для нас дорог, для нас важен. Это не просто идея какая-то. Отец – Он осязает. Мы можем испытывать определенные отношения с Ним. Мы можем вступать с Ним. Ну, как бы вот в реальные, как вещественные, то есть осязаемые отношения. Иначе говоря, дхарма, она не может быть абстрактной какой-то, отвлеченной. То есть дхарма возникает тогда, когда у нас есть ради чего ее выполнять. И это то, ради чего мы ее исполняем, оно осязаемо, то есть оно вещественное. Мы можем его потрогать, для нас это привлекательно. У нас есть близкие люди, у нас есть семья, у нас есть отец, мать, жена, ребенок. То есть нечто такое, ради чего мы готовы что-то делать. И в материальном мире, безусловно, это имеет качество наслаждения, потому что а, фактически мы, то, что мы делаем, мы делаем это якобы для кого-то, но на самом деле а, те, ради кого мы это делаем, они являются нашим чем? Продолжение. Что это? Окружение. Это наше правильно, это наше расширение, это расширение нашего ложного этого. Таким образом, принцип тот же самый, дхарма. То есть, чтобы пробудить в человеке деятельность, вечную деятельность, вечная деятельность означает, что все служат. То есть все реально что-то делают. Но вот это служение, которое происходит в материальном мире, оно происходит просто в силу того, что человек фактически отождествляет, как бы, то есть он пытается наслаждаться, то есть фактически человек не служит, он выслуживается. То есть он пытается наслаждать свои чувства, служать тем, кто ему, с кем он себя отождествляет, как своих родственников, да, детей, супругов и так далее. Но очень важный момент, что принцип тот же самый. То есть мы можем действовать только тогда, когда у нас есть побудитель, у нас есть заказчик. То есть поэтому появляется как бы две стороны. Дхарма, понятие дхарма как раз проявляется эти две стороны. То есть появляется 
заказчик или тот, ради кого мы действуем, это и есть гуру, и появляется тот, кто действует, то есть появляется ученик или слуга. То есть есть господин, одна категория господин, и есть слуга, тот, кто служит господину. И вот все Пропада говорит, что Господь не сходит в материальный мир лично. Для чего? Для чего не сходить в материальный мир? Чтобы восстановить религию. Да, он же должен стать осязаемым. Иначе как живые существа смогут включиться в процесс вечного любовного служения ему, если они его не осязают? То есть, если бы Господь не приходил в материальный мир, то служение Господу никогда не становилось бы спонтанным, естественным. Точно так же, как вот мы, естественно, служим да, здесь своим близким и так далее. Мы не задумываемся. Это не является просто философской концепцией. Вот у меня есть ребенок, я должен ему служить. Никто же не думает так. Вот у меня есть ребенок, в шастрах написано, что его надо кормить. Да? А если в шастрах не написано, то вы и не покормите. То есть служение, оно не становится спонтанным, если объект нашего служения не осязаем. Поэтому Господь приходит в материальный мир для того, чтобы а, живые существа не смогли как бы, действительно любить Его. Не, не в сфере какой-то религиозности, а именно в сфере чистого бхакти, чтобы это была вечная, естественная деятельность души. И также Шанапрабхат говорит, что Господь либо сам не сходит, либо Он посылает своих доверенный слуг, который является Его представителем. Для чего Он это делает? Почему бы нам не обойтись без Ачарии? То есть какова функция Ачарии, если посмотреть вот с этой точки зрения, вот, которая сейчас э, озвучивается? Почему важен Ачария, именно живой учитель? что это обычный человек, который достиг большого результата. Да. То есть он, как бы, с одной стороны, выглядит как обычный человек, то есть он осязаем, да? Доступен для наших чувств. Согласны с этим? То есть а наставник, он осязаем. К нему можно привязаться, его можно, к нему можно относиться э, как к персоне, как к личности, да? Вот. Но чем наставник, который проявляется в этом мире как реальная личность, как реальный заказчик на эмоциональном уровне, отличается от тех заказчиков, которые окружают нас, вот наших близких, детей, родственников и так далее? В чем разница? Эго? Да. То есть... Чего от нас хочет Ачария, учитель? То есть заказчики они от нас чего-то хотят, наши дети чего-то хотят, близкие чего-то хотят, все чего-то от нас хотят. Но чего хочет Ачария? Он, он чего-то от нас хочет, верно? Вот это вот его желание, оно является тем, что мы называем на нашем в вайшнавском языке называем милостью. То есть милость – это э, желание. Точно так же, как по милости в кавычках корыстных людей, к которым мы привязаны, мы деградируем, точно так же по милости, но уже без кавычек, привязанность к тому, кто привязан к Кришне, является для нас милостью, источником духовного прогресса. То есть мы прогрессируем по милости тех, кто хочет, чтобы мы были преданными, чтобы мы жили в санатане, в духовном мире. То есть если сам человек, он из мира санатаны, не из материального мира, то его желание заключается в том, чтобы мы нашли прибежище в мире санаты, в этом его желании, вот это и есть милость. Поэтому мы говорим, что по милости вайшнавов, чистых вайшнавов, мы обретаем связь с этим миром, с миром санатами. Почему? Потому что он становится для нас реальным, осязаемым, не просто вопросом нашей религии, он становится для нас 
реаль, реальным как бы местом прибежища. Итак, следующий поэтому из этого, если опираться на этот момент, то такой вывод мы можем сделать. Каков наставник? Что это за, за человек такой? Чтобы вот эта вот вещь, которую мы сейчас обсуждаем, она была реальной. Каким должен быть наставник? Тот, кто учит своим примером. Учит своим примером, да. А чай означает тот, кто учит своим примером. Но что это за пример? В чем его пример? Следует шастрам. Это человек, который, в котором присутствует вот это, это личность, в которой присутствует привлекать, которая делает для нас привлекательный Кришну. То есть это тот, благодаря которому мы можем ощущать привлекательность Кришны. Поэтому а, нас, гуру, истинный гуру, это Сакшат Хари. То есть это сам Хари. Почему? Потому что он, поскольку он сам привязан к Хари, когда мы общаемся с наставником, мы чувствуем привлекательность Хари. То есть его личность, она привлекательна для нас, она харизматична. Харизма означает, есть привлекательность, а это божественная привлекательность. То есть мы в определенном смысле, так условно можно сказать, мы влюбляемся. Это наша влюбленность является нашим спасением. То есть нас привлекает личность, привлекает его, привлекает его как бы, ну, божественность в каком-то смысле. Если это сентиментальная привязанность, то мы привязываемся к самому человеку. Это материальная привязанность. А если это духовная, истинная привязанность ученика, то мы привязываемся к, к привязанности учителя, к Богу. То есть мы как бы чувствуем Кришну, присутствие Кришны в этих отношениях. Так, в этом есть какая-то ну, магия, то есть это в определенном смысле магия, это, это то, что вот есть в милости, в милости присутствует э, чудо, когда человек э, прогрессирует за очень короткое время в духовной жизни, избавляясь от таких завежей кармы, это происходит просто благодаря тому, что сердце меняет свой знак, как сегодня говорилось на семинаре Гасаймы Хараджи, то есть у человека меняется знак внутри, эго его меняет знак. Что такое эго? Эго – это привязанность. Эго – это наше, как бы, наше прибежище, то, где мы ищем прибежище. Когда тут меняется знак, то человек получает, это означает, что человек получил милость. Это происходит по милости. Дальше Шангрупада пишет очень интересную вещь. Давайте послушаем. Понятие санатан дхарма не относится к какой-то религиозной секте. Этим словом называют вечную деятельность живых существ во взаимоотношениях с вечным Господом. А Шрипада Рамануза Чарья говорил, что санатана то, что не имеет ни начала, ни конца. Поэтому, когда мы говорим о санатан дхарме, то, опираясь на его авторитет, должны исходить из того, что у него нет ни начала, ни конца. Что же касается слова «религия», то оно отличается от санатладхармы. То есть религию можно изменить. И из этого определения следует еще одна вещь, которую мы можем понять по отношению к наставнику и подопечному. То есть нужно понимать, что эти отношения не носят религиозный характер, по сути своей, хотя форма религиозная. То есть форма, она конфессиональна. Вот мы, допустим, вайшнавы, да, кришнаиты. Вот. Но истинный наставник, он воспринимает отношения как вечные отношения, не относящиеся к конкретной религии. То есть это означает, что истинный наставник который представляет санатную дхарму, он может дать почувствовать сознание Кришны любому человеку. Конечно, это, это 
платформу Optomat Hikari, но связь с этим планом должна быть у любого наставника. Она может быть более глубокой, менее глубокой, но связь вот с этим пониманием сознания Кришны, а с универсальностью сознания Кришны, она должна присутствовать у любого наставника в сознании Кришны, авторитетного наставника. Но что в противном случае, эта деятельность, она будет создавать помехи в преданном служении, наставнической деятельности. К примеру, пишет Шивакрупады, у воды нельзя отнять то, что она жидкая, также тепло нельзя отделить от огня, аналогичным образом у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Поэтому, говоря о санатмадхарме, мы должны исходить из такого понимания, не имеет ни начала, ни конца. А если это действительно так, то мы должны видеть источник служения человека, человека, который он совершает в нем самом, поскольку это его предназначение. Истинного наставника считают прозрачной средой. Это означает, что человек не ставит, себя, не ставит себя между подопечным и Богом. То есть он не занимает служением человека через свою персону. Мы чуть позже ну, более подробно об этом поговорим. Потому что как только наставник начинает обучать или наставлять своего подопечного, исходя из какого-то своего, своей воли, то есть начинает своевольничать, то в этом случае происходит постепенная деградация отношений, и наставник, безусловно, в этом случае будет отвечать за последствия своего неквалифицированного руководства. То есть своя воля здесь недопустима. Человек должен быть прозрачен, насколько это возможно. То есть эта прозрачность является ценностью. Те, кто сами являются членами какой-либо секты, могут по ошибке считать Санатмадхарму тоже сектой. Однако, изучив этот вопрос с научной точки зрения, мы увидим, что Санатмадхарма – это обязанность всех людей в мире, Таким образом, Шилат Крупада, он проповедовал не религию, очередную религию, он проповедовал изначальную деятельность всех людей, даже всех живых существ. В этом заключается Прабхупада. То есть, если мы, как ну, последователи Шилат Крупада, мы должны понимать, что учение сознания Кришны – это учение э, трансрелигиозное, то есть оно стоит над религией, не потому, что мы считаем свою религию самой лучшей, а потому что это не, не религия в обычном понимании этого слова. И доказательством этого является то, что Шила Курпада призывал э, людей, э, которые исповедовали какую-то веру, он призывал повторять то имя, которое известно в их религии. Он говорил, что сознание Кришны, оно просто, просто предназначено для того, чтобы глубоко понять смысл, э, чтобы максимально проявить Господа как персону. То есть сознание Кришны – это не что иное, как учение, персонифицирующее Господа, то есть проявляющее Его как персону, как Личность. У Бога много форм, у Него много имен. Таким образом, сознание Кришны подразумевает разнообразие как бы, обителей, куда человек может стремиться. В этом заключается послание, теистическое послание про Купану. Что Купана никогда не имел в виду, когда он говорил, что сознание Кришны, что те, кто не преданные, они там, ну, демоничные там, и так далее, он никогда не имел в виду членов других, других религий. Он имел в виду именно людей, при, признающих, признающих теистическую концепцию, что Господь это персона, что Он является личностью. Вот это называется преданным. То есть преданный – это тот, кто 
признает реальность Господа именно в сфере чувств. Не в сфере просто веры, а в сфере реального духовного опыта. То есть в сфере йоги. Поэтому для Шелопада преданный — это человек, ощущающий присутствие Господа персонально. Вот это преданный. И вот то, что Шелопада говорит здесь, говорит о том, что его послание, оно уникально. В этом мире, в котором мы с вами, к несчастью, живем, понятие духовности, оно равно, оно тождественно понятию сектанства. То есть духовность материального мира по определению сектанская. Почему люди боятся религии, шарахаются в нашей стране особенно? То есть человек либо приписан к какой-то религии уже, то есть он уже либо сектант, либо он шарахается от религии. Потому что он понимает, что его зовут все кто. Потому что такова природа материального мира. В материальном мире духовность означает, что человек просто э, эксплуатируется какими-то заказчиками, которые на самом деле не представляют себя санатами, то есть они не обладают санатами. И поэтому, поскольку они не обладают санатами, а санатана универсальна, поэтому они противопоставляют свою религию другим религиям. Они говорят, наша религия самая лучшая, а все остальные религии неправильные. Почему? Потому что они не понимают, каким образом санатана может проявляться в разных, в разных формах, в разных образах, в разных именах. Из-за этого мы имеем мир, который находится в ограде уничтожения, поскольку люди отравили его своим сектанством. И Шилл пришел в этот мир для того, чтобы дать антисектанское учение, основанное на истинной дхарме, на истинном теизме. И любой наставник сознания Кришны, то есть тот, кто проповедует сознание Кришны, а мы будем с вами рассматривать, что наставник — это проповедник, то есть это миссионер. Основа наставнической деятельности — это миссионерство. Любой миссионер в сознании Кришны, он является теистом. То есть он проповедует э, в мире идею как бы э, перс персонализма, божественного персонализма. И связь человека упадает, наставническая связь, у нас, то, что человек является действительно представителем человека упада, означает, что мы именно чувствуем эти вещи. Если мы эти вещи чувствуем, мы можем проповедовать любому человеку. Настроен он благожелательно, враждебно, нейтрально, неважно, мы можем проповедовать любому человеку. Почему? Потому что посланник универсальный. Почему люди не хотят проповедовать? Потому что в человеке присутствует страх. Почему я не хочу проповедовать? Потому что я боюсь. Чего я боюсь? С преданными же мы говорим о Кришне? Или не говорим? Говорим. А почему мы с другими людьми не можем говорить о Кришне? Потому что не можем определить. Мы не можем, мы как бы, мы боимся быть отвергнутыми. То есть мы боимся того, что эти люди, они как бы, они плохо относятся к этому, они противопоставляют себе этому, они это не принимают, они считают это всех. То есть мы боимся проповедовать, потому что мы внутренне, подсознательно считаем себя сектой, считаем, что у нас сектантское мировоззрение, предназначено только для нас. Вот нас, нам нравится Кришна, нам нравится Индия. Вот мы вот Кришна видим. А другие люди, они против этого. Но на самом деле эта это вот вещь, она является очень разрушительной анархией, потому что она противоречит природе сострадания. Истина, истина заключается в том, что этот мир он горит в огне, в сектантском огне. Люди просто уничтожают свое общество. Они разрушают свою семью, они разрушают свою страну, свою цивилизацию и так далее. От чего это происходит? Единственная причина — это религия. Сектантская религия. И то, что Шилл пишет в комментарии, фактически направлено против этого. Именно для этого Шилл Пурпада принес движение сознания Кришны. 
И э, как только мы начинаем эти вещи э, ну, по-настоящему чувствовать и проповедовать, мы становимся э, наставниками. Почему? Потому что люди, которые эти вещи, с которыми эти вещи обсуждаем, они начинают чувствовать санатану, то есть свою истинную природу. Они начинают ощущать реальность этого. Я хотел спросить, вы согласны с тем, что вот это послание Шанакрупада о том, что, а, как бы, что живое существо, оно, ну как, оно, ну, как, поскольку оно отличное от материального тела, все эти представления о том, ну как, что я индус, там, мусульманин, христианин там, и так далее, они являются временными. Истинная религия человека, она находится за пределами всего этого. И что мы должны проповедовать именно это. Вы согласны с тем, что это послание уникальное? Это уникальная вещь. Я думаю, что многие из нас привлеклись к Прокупаде именно поэтому, благодаря этой истине, которую можно встретить именно у него. Потому что, конечно, многие люди проповедуют, что есть такой универсальный какой-то свет, какая-то энергия, и вы можете все причаститься, эти, эта энергия очистится. Конечно, существуют разные имперсональные школы, они действительно универсальны. Но к чему они призывают? Они же призывают к имперсонализму. Но встретить учение, персональное учение, которое бы было не сектантским, это единственное учение в мире, учение про Купа. Это единственное персональное, то есть истинное учение о Боге как личности, как персоне, которое не является сектантским. И преданные, те, кто преданы Шинкурупаде, они осознают величие того, что сделал Шинкурупада, и они поэтому постоянно настроены на проповедь. Они хотят это проповедовать, потому что это сострадание. Если человек видит ценность алмаза, он будет стараться показать его другим, потому что он не может держать при себе такое сокровище. Но если мы не чувствуем сокровище, если мы не чувствуем ценность этого алмаза, ну мы будем сержать, может быть, это стекляшка какая-нибудь. Может быть, я кому-нибудь покажу, и он меня разобьет этот алмаз прямо в руках. Можно просто тешить себя, как бы, ну да, наверное, это правильно, ну да, конечно, правильно. Но пока мы не будем это проповедовать, мы не будем по-настоящему убеждены, что это абсолютно истина, что это сам Кришна проявился через послание Прокупаду. Если мы это не проповедуем, как мы в этом убедимся? Поэтому следующий аспект наставничества, который связан с этим, это миссионерская вещь. То есть наставником является миссионером. Если он не миссионер, то сложно понять, верифицировать, что этот человек именно связан с санатом Тхару. Потому что санатом означает, что вы, как бы, это универсальное послание, но предназначено для всех. И человек э, хочет поделиться, поскольку оно животворящее и является спасением для живущих в материальном мире. Б, служит хозяину Б, который служит хозяину Г и так далее. 
Мы видим, как служат друг другу друзья, как мать служит сыну, жена мужу, муж жене. И так без конца. Продолжив это наблюдение, мы убедимся, что все без исключения живые существа кому-нибудь служат. Политики выносят на суд избирателей свои программы, стремясь убедить их в своей способности служить, а избиратели отдают им свои голоса в надежде на то, что политики будут хорошо служить обществу. Продавец служит покупателю, рабочий капиталист, капиталист служит семье, а семья служит государству. Таким образом, нет ни одного живого существа, который бы не служил другим. И можно с уверенностью заключить, что служение является вечным атрибутом и вечной религией всех живых существ. И дальше очень интересный момент. Тем не менее, пришел Пропада противопоставляю этому следующее утверждение. Люди заявляют о своей принадлежности к той или иной вере в зависимости от времени, места и обстоятельств, и потому объявляют себя индусами, мусульманами, христианами, буддистами, членами какой-нибудь другой секты. То что означает? Это означает интересный Интересная вещь, что а, истинный наставник, он видит а, единую природу всего, ну как бы, что все взаимосвязано, да? То есть он видит полное целое. То есть присутствие Господа означает а, дальше полного целого. То есть Истинный наставник понимает, что этот мир он является семьей Господа. Здесь все взаимосвязано. Вы не можете что-то убрать, потому что это семья Господа. И а, если человека нет этого сознания Кришны, то тогда он начинает объявлять что-то своим, а что-то чужим. То есть у него появляется вот этот вот менталитет рага двеши, то есть элемент двой, менталитет двойственности. То есть когда что-то мы принимаем как, ну как с позиции господина, как приятное для нас, а что-то воспринимаем как враждебное. И с этой точки зрения также мы можем видеть, что Шилапрабхада он очень был категоричен в своих высказываниях. Он конкретно ругал людей, он называл их э, разными словами, не очень приятными. Но если обратить внимание, на что было направлено вот это его двеша, неприязнь, она была направлена исключительно на, вот, на это сектантское мировоззрение, когда человек отделяет себя от полного целого. То есть Шилапрабхада никогда не направлял свою двешу на людей, которые были там, не согласны с чем-то, да, там могли поспорить, подискутировать. Наоборот, он призывал, давайте обсудим, давайте подискутируем. Он говорил, где ваше учебное заведение, которое изучает вопрос о душе? Где? Где все эти дискуссии научные на самый главный предмет о том, что такое душа? Где? Где диалог? То есть Шилл не был сектантом, он не говорил, что вот сознание Кришны, оно, так сказать, это некая догма, авторитетная э, такая вот, ну как бы, и все, и все должны просто это принять. Он призывал к этому, он призывал к обсуждению. Но против чего он категорично высказывался, так вот, вот против этого, этой стагнации, против сектанства, когда люди сидят в своих представлениях и не хотят вообще ничего знать. И сейчас, наверняка многие из вас знают, в Томске идет суд над Багалгитой, да, коммуницирован теми людьми, которые считают, что Прокупада высказывается категорично против представителей иных вер, иных учений. То есть высказывается категорично против, как бы, утверждая эту веру как самую высшую и противопоставляя ее всем остальным. И, это Кришна, эту ситуацию, он как бы, эту ситуацию, он проявляет вот эту вещь, что мы должны, ну как бы, люди должны узнать славу, истинную славу Бхагавадгиты. Не просто Бхагавадгиты, а комментарии Бхагавадгиты. Именно против комментариев направлен судебный процесс. 
Слава этих комментариев заключается в том, что он, они утверждают истинный теизм. Из-за того, что мы не проповедуем универсальное создание Кришны как универсальную систему мировоззренческую, Кришне приходится самому ситуацию таким образом вскрывать, чтобы при этом начали объяснять. Сейчас люди очень активно интересуются Бхагавадгита. Что это за Бхагавадгита такая? Потому что начался какой-то диалог, понимаете? То ситуация, она в каком-то смысле более честная. Можно, можно, ну, можно вот сказать, вот, вот ваша точка зрения, вот как она на самом деле, вот как Прокупада говорит. И, и тогда люди говорят, да, это правильно. Потому что когда нет диалога, когда идет монолог, вот, кстати говоря, это тоже, это следующий параметр истинного наставника. То есть есть такая категория наставников, которые, когда представляют парампуру, они ее представляют в монологическом как бы, режиме, то есть в режиме монолога. Вот есть вот истинное представление, оно вот такое, авторитетное представление, твоя обратная связь, она не важна в, этом, в этой ситуации. То есть нет дискуссии. Нет как бы, каких-то противопоставлений. Хотя в самой Багавадгите, например, они есть. А Джуна, он задает вопросы и задает их, в общем-то, так, ну, я вот не знаю. Представляете, а Джуна так с Богом поступает. У нас, если это подопечный наставнику что-то подобное скажет, хотя бы малую часть того, что Арджуна говорит Кришне, Кришна говорит, Кришна говорит, Арджун не сражайся, Арджун говорит, я не буду сражаться. Пока ты мне не объяснишь Бхагавадгита. Вот. Если у нас подопечный откажется что-нибудь делать, то, что у нас там не говорит, это же ну, бывает, да, такие случаи с некоторыми вот наставниками, это же будет враг народа. Что против Прокупады, против Панампа. Ну, то есть. Настоящий наставник, он радуется, когда он видит, что человек проявляет разум. Человек проявляет сомнения, это означает, что он хочет что-то понять. И так, у него появляется желание проповедовать в этом случае, у него появляется вот, ну, вот эта вот энергия, вот этот наставник. А если наставник хочет, чтобы все было тихо, гладко, тише да гладь, Божья благодать, то это означает, что его как бы, мировоззрение, скорее всего, носит догматический характер. То есть это сектантское мировоззрение, хотя оно выглядит как сознание Кришны. И когда вот сейчас эта вся ситуация идет с судом, люди видят, что вот преды, они приходят, они вступают в диалог со СМИ, с религиозными лидерами других организаций. А те, которые инициировали этот процесс, они сидят и ни с кем не хотят разговаривать. То есть они не хотят обсуждать ничего. И люди делают свой вывод. Так тоже сектант на самом деле. То есть ситуация очень, очень серьезная. То есть очень серьезная ситуация. Она связана с тем, что наше наставничество, оно превратилось в какую-то внутриконфессиональную, какое-то внутриконфессиональное явление. То есть наставничество для кришнаитов. Хотя Шилтрупада, он всегда был наставником для мира. Он был Джагангуру, он есть Джагангуру. И преданные его последователи, они, конечно, не мы не можем быть Джагангуру, но, по крайней мере, настроение Ачарии своего мы должны именно воспринимать таким, как оно есть. То есть мы не можем помочь человеку в духовных вопросах, если мы не проповедуем всем. Вот этому я проповедую, потому что он слушает. Он такой, как, ну, как сказать, ну, принимает, да. А эти меня не проповедуют, потому что они не принимают. Конечно, мы на платформе Мадри Махикари мы не можем проповедовать Асуров. Асуров, да? Но их еще надо поискать. Их так легко не найдешь на улице, там где-то, в магазине. 
Если человек против настроен, то, скорее всего, просто ему промыли мозги, и здесь человек должен воодушевиться, предный. То есть он встретит человека, встречает человека с промытыми мозгами. У него проявляется вот это вот как бы сострадание. Итак, смотрите, какая вещь происходит. Как только мы замыкаемся внутри своего общества и думаем, что нас не любят, и начинаем как бы жить своей внутренней жизнью, мы отрываемся от полного целого. И мы начинаем чувствовать стагнацию, мы начинаем чувствовать деградацию. Все перест... Киртон уже не имеет вкуса, просад уже не имеет вкуса, начинаются претензии друг к другу, потому что это болото, то есть слепая, замкнутая, какая-то вещь, она ведет деградации. Только связь с полным целым, она обеспечивает и с настоящим правом духовным вот этот поток жизненной силы, поток как бы, откровения. Шилтрупада, он создал проповедническое движение, но смысл совершенно неправильно люди воспринимают. Проповедническое движение не означает, что мы хотим всех обратить в кришнаизм, в свою веру. Проповедническое движение означает, что мы всем проповедуем теизм. Мы хотим донести до людей, что Бог является личностью, Он осязаем, Он живой, и Его можно любить так же, как вы любите своих детей, своих жен. Ну, не так же, а так, как вы хотели бы любить, но не можете. Потому что вы не можете любить их так, как, как, ну, как Кришну. Вот в чем проповедь Шилтрупада. Поэтому у нас проповедническое движение, но не в сектантском смысле этого слова. И когда мы проповедуем, мы должны иметь именно, именно, именно это качество веры. Тогда мы будем бесстрашными, без фанатизма. То есть бесстрашными, но без фанатизма. Мы будем готовы слушать других с уважением, вступать в дискуссии, в диалог. У нас будет вот это вот живое, как бы вот эта вот жизнь, мы будем чувствовать поток жизни. Все будет очень живо, интересно, разнообразно. Поэтому нужно проповедовать, нужно выходить на Санкертону. И делать это можно только в том случае, в наше тяжелое время, когда люди всего боятся, когда вот вокруг фобии всякие, которые распространяются с помощью СМИ, люди все зашуганы, вот такие вот, они все чего-то боятся. Почему? Потому что во всех средствах массовой информации через образование проповедуются сектантские идеи. Люди разделяются друг от друга все больше и больше. Сейчас это разделение уже внутри семьи прошло. Сейчас уже семья не перестает существовать, потому что внутри семьи люди занимают сектантскую позицию. То есть они не мыслят себя как одно целое. Муж и жена, у них уже разные деньги. У нее свой счет в банке, у него свой счет в банке, у него одна работа, у него другая. У нее одни связи, у него другие. Это называется семья. Вот эта атеистическая как бы, вещь, она проникла настолько глубоко именно по той, по той причине, что люди находятся вот в этом тупике, в мировоззренческом тупике. Они не знают, что делать. Потому что цивилизация она изжила себя. Все идеи уже были, все уже пережевано на много, на много раз. Люди просто циничными, циниками просто становятся. Потому что истины нет нигде, есть только интересы. Вот есть интересы, как когда вот недавно, последний, вот я приехал, за два дня до моего приезда журналист ко мне, значит, из питерской там, этой компании, они приехали в Новосибирск, приехали в Томск, и они мне позвонили, говорят, мы хотим взять интервью, я говорю, а, а чего вы хотите узнать, ну, как бы, тема какая, То есть, чем, ну, вот Багавадгид и все. И они говорят, вот у вас там вот этот э, человек, который занимается э, защитой прав, то есть правозащитой, она стала на вашу защиту, то есть приняла вашу сторону, и мы хотим выяснить, почему. Представляете? Я, человек, я просто сначала обалдел, потом я спросил, а у вас, вам не приходила такая мысль в голос, что человек просто исполняет свой долг? что он не является как бы защитником кришнаитов, а просто человек исполняет свой долг, то есть он ведет себя по совести. То есть у людей вообще этого в голове нет. Понимаете, считается, что если человек что-то говорит, то им движет какой-то интерес. 
Политики, вот все они свои интересы преследуют, религиозники, они все вот людей тянут в свою, как у, в свою эту самую, да, то есть у мужа свой интерес, у жены свой, у ребенка свой интерес. То есть это адхарма, она проникает во все сферы общества. А почему она проникает? Потому что люди потеряли представление о санатане, что есть вещи, которые действительно для всех одинаковы, универсальны, и что это, что это и есть Бог. То есть люди просто это потеряли. И поэтому, когда мы выходим с книгами, они говорят, а, ну понятно, ну про Купаду, да, мы знаем. И так что Купада пишет, все эти названия не имеют отношения к санатам Дхарме. Таким образом, объявляя себя приверженцем той или иной веры, человек говорит не о санатам дхарме. Санатам дхарме каждого является служением. связь э, с полным целым, то есть восприятие мира как э, мира Господа, оторванного от Него, то есть это как э, Его семья оторванная, да, и э, Шилгрупада приводит пример, что если мы не служим полному целому, то это подобно тому, как э, мы поливаем не корень, да, дерево, то есть вишну подобие дерева. Мы все как ветви, ветви, листья на этом дереве и так далее. Но если мы не поливаем корень, то есть если мы не имеем теистическое мировоззрение, то наше служение будет сектантской дхармой. Даже если оно выглядит как сознание Кришны. Но если это просто как индуистская религия, за этим не стоит Прабхупада, то тогда это будет просто очередной, как бы, и поэтому нам говорят, а что это вот мы русские, вот а вы тут индийскую религию принесли. Нам не нужна индийская религия. Мы русские. А? Да. Русской религии нет. Какая у вас религия? Что человеку нужно прооперировать каким-то образом, 
Но, извините, человек это не машина, он живой, у него Кришна есть в сердце. И мы говорили, вот я озвучил эту вещь, что мы не воспринимаем сознание Кришны как то, что можно имплантировать в человека, это то, что находится в его сердце. Поэтому если, если наставник не задает вопросы, если он не слышит то, что ему говорят, как он может повлиять на сердце другого человека? Вот эта вот склонность к, к тому, чтобы говорить постоянно, наставлять вот, под наставничество, понимается, что вот я в режиме вот этого, как сказать, репрод... как это? То есть как радио, которое нельзя выключить, да? Это происходит везде, это происходит в семьях, это происходит в общинах. То есть ты подходишь к человеку, и человек начинает сразу тебя, ну, как у нас говорят, по-русски грузить. И он считает, что он наставник при этом. Но настоящий наставник – это тот, кто больше любит слушать, чем говорить. То есть сначала нужно услышать, и когда по-настоящему мы услышали, мы можем говорить, у нас появляется полномочия что-то сказать. Но если я не услышал, как я могу что-то сообщить человеку? Поэтому часто, когда люди не хотят нас ну, слушать, они сигнализируют этим то, что они ну, как бы не доверяют. Хотя это не единственная причина, конечно же, но есть и другие причины. Ну, практические вещи завтра мы обсудим, вот эти моменты, как это все работает. Вот это сама Тандхарма, о которой мы сегодня говорим, мы уже как-то практически это обсудим. Говорили, отношения учителя и ученика, они вечные. То есть, вот, если мы, допустим, выбираем его духовного учителя и... Повторите, пожалуйста, еще раз. То есть, вы говорили, что отношения ученика и учителя, они вечные. Вот, и если мы выбираем духовного учителя и получаем у него инициацию, это означает ли, что мы в прошлой жизни были, ну, было у нас отношение с учителем? Отношения вечные, это означает, что эти отношения, они существуют. И если мы действительно, то есть, когда мы говорим вечные, то это означает, что они существуют сейчас. То есть мы, мы чувствуем их вечность, что это вечная реальность. То есть мы, вот в вашем вопросе осуществляет, происходит перенос материального времени в духовный мир. Ну как бы, вечное означает, а как вот 50 лет назад, я же не знал своего духовного учителя, да? В духовном мире нет прошлого и будущего, там есть вечное настоящее или духовное время, иначе говоря. Мы просто материальные категории переносим в духовный мир. Вечные отношения означают, что эти отношения связывают нас вечно. Если вы со своим духовным учителем, ну как бы, если вы понимаете тему, вечного служения, это означает, что мы связаны между собой. Связь она вечная. То есть означает, что духовный учитель он будет, то есть вечно, он как бы наставником. Это означает, что ваши отношения будут вечными, а есть, не вечными. Он, ну, в дальнейшем он всегда будет, то есть даже, ну, если даже, например, духовный мир, если духовный учитель, ну, если он заберет, допустим, ученика в духовный мир, это значит, что он там будет тоже наставником. Это не обязательно. Вечные отношения означают э, отношения вайшнавов, то есть э, гуру, может быть, у одного человека, одной личности может быть много гуру. Да? Все эти отношения санатана, а потом что Трупада говорит, не с одним отношением санатана, а со, с, с разными личностями отношений является санатана. Поэтому мы, мы как бы понимаем таким образом, что отношения между чистыми и предными являются санатами, а роли могут меняться. Это же ролевые ситуации, да? Сегодня вы для кого-то, ну, как бы, старше, да, допустим. Вот. Но в духовном мире у вас может быть просто дружеские отношения, когда вы будете там ну, в своих изначально. Мы не знаем, это вопрос для нас пока закрыт. Пожалуйста, еще какие моменты можно? А, ты... Нет? Нет. 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 Нет.
такие понятия, как выслуживаться и служить, если я правильно правильно я понял. Выслуживаться это действовать ради плодов для себя начать, да? а служить действовать ради плодов для господина. Mm -hmm. Правильно? Да. То есть выслуживается человек. Смотрите, когда мы выслуживаемся перед наставником и когда мы ему служим. Что означает выслуживаться перед наставником? И чем это отличается от служения наставника? То есть когда мы выслуживаемся перед наставником, чего мы хотим? Поощрение. Мы хотим признания, верно? Это означает личное чувство удовлетворения, так ведь? Вопрос же не в удовлетворении наставника. Но смотрите, какой парадокс. То есть преданный думает, я хочу удовлетворить своего наставника. Да? То есть он так говорит и так думает. И он начинает перед ним прислуживаться. Но чем больше он это делает, тем более неудовлетворенным становится наставник. Потому что он видит, что человек как бы не о духовном прогрессе печется, а должен произвести впечатление. То есть это очень глубокая вещь, которая ну, действует разрушительно на отношения наставника и подопечного. Поэтому служение – это позиция, как бы, это позиция самой личности, самого ученика. А наставник выступает в качестве побудительного фактора служения. То есть он побуждает, пробуждает эту санатную харму в личности, помогает пробудить ее. Вот в чем его вечная функция. Да, он, да, да. То есть вопрос мотивов. То есть роль наставника заключается в том, чтобы очистить мотивы, помочь очистить мотивы. Но это тема для, больше для завтрашнего разговора, потому что она касается уже практи ну, больше практической стороны. Есть вопросы по последней? Там вот была, была рука, даже несколько. Пожалуйста, передайте вас. Но 
Любовь означает добровольное, свободное ограничение себя ради, ради того, кого ты любишь. Вы согласны с этим? То есть любовь без, без жертвы, без вот этого ограничения, она невозможна. То есть если вы любите, вы будете ограничены. И более того, даже сам Кришна ограничивает себя для, ради... То есть он сам, как бы, он сам имеет такую как бы ограниченную в кавычках форму для того, чтобы любить, потому что это его изначальное качество более высокое, чем Брама свободно. То есть сам Кришна отрицает свой аспект Брамана для того, чтобы вступать в любовные отношения. То есть когда мы видим его форму на алтаре, она ограничена. Почему? Кришна ограничивает себя, чтобы вступить в любовные отношения со своим преданным. Вопрос заключается, в чем ваш выбор? Вам нужна свобода или любовь? И вот на этой основе можно что-то обсуждать. Но это, по крайней мере, один из, один из путей. А, пожалуйста, я сам покажу же микрофон, если можно передать. Когда такие люди говорят, что Богу не нужно наше служение, они делают одну маленькую, незаметную для себя ошибку. Бог сам никогда не говорит, что ему не нужно наше служение. С философской точки зрения можно сказать, что Бог не зависит от нашего служения. Это другое. Точно так же, как отец не зависит от служения маленького сына. Он вполне обойдется без того, что сын принесет ему пошмаки какие-нибудь. Он от него не зависит, это факт. Бог не зависит от нашего служения. Но <coughs> нужно отцу, чтобы сын принес ему пошмаки? Конечно, нужно. Потому что это проявление любви, и отец чувствует счастье, когда он видит это в сыне. А точно так же и с Богом. Бог сам никогда не говорит. Христ не говорит, что ему не нужно наше служение. Говорит, мне нужно ваше служение. А, но с философской точки зрения мы можем понять, он, скажем так, не зависит от нашего служения. Вот, и, ну, очень легко же все понять. Это подмена небольшая, маленькая ошибка. Спасибо большое. Шила группа Адыки. Аринамса, Киртан Ягики. Спасибо всем. Спасибо.